जेई मारियन सिम्स हमरा बराबर में तो विकिपीडिया थे के पाठ कर सी ये आर्टिकल टी अगर टी भाषाएं इखने दिया आते हैं हमरा शुद्ध इंग्लिश थे के बांग्ला अनुवाद कर बो ये जो डॉक्टर सोबी हमरे देखते कर सी जेई मारियन सिम्स शंकित भावे तार नाम हलो जेम्स मारियन सिम्स तब जन्म हलो कोशिश जनवरी � लैंकास्टर काउंटी तथा तो जन्मो तिनी मारा गया थे न तेरोई नवंबर आठ रोज़ तो तिराशी शाल छत्तर वर्षों बाद चलो तो खून यूएसएल न्यूयॉर्क सिटी में मैन हटाने तिनी मारा जन तिनी अल्बा मेटर हलन जेफरसन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट सिलन तार ओकुपेशन हलो सर्जन तार इस पास जन्म हलो एक तो छोभी, एक फोन ये मानवश्री शंपर के हमरा शंकित हुआ करे, वही की पिड़िया थे के इंग्लिश पढ़े बांग्ला अनुवाद करा अब चेष्टा कर बो। तो ताहुले हमरा जेतो छोभी तो देख लाम, एक फोन हमरे टक ज़ूम करे, एक तो बड़ो करे पड़ी, ताहुले देखते छोभी दा होगे। अच्छा हमारे एक फोन ज़ूम करा है कैस विकिपीडिया थे के पुर्सी जेम्स मारियन सिम्स जनवरी 25 1813 नवंबर 13 1813 83 अर्थात् 18 शतों 13 शतों 25 जनवरी जेम्स मारियन सिम्स के जन्म एवं तार मृत्यु है से 18 शतों 13 शतों 13 नवंबर जेम जेम्स मारियन सिम्स वाज एन अमेरिकन फिजिशियन इन द फील्ड ऑफ सर्जरी अर्थात् छोलों चिक अमेरिका है तिनी एक जन अमेरिका तिनी एक जन डॉक्टर सिलन बा चिकित्सा विद सिलन हिज मोस्ट फेमस वर्क वाज द डेवलपमेंट ऑफ अ सर्जिकल टेक्निक फॉर द रिपेयर ऑफ भेसी को भेजाइनल फिस्टुला अ सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ चाइल्ड ऑब्स्ट्रक्टेड चाइल्ड वर्क अर्थात तार विख्यात कर्म हलो तिनी सर्जिकल टेक्निक डेवलप करेसिलन बा तयरी करेसिलन भेसी को भेजाइनल फिस्टुला ये टार रिपेयर करार जोनो तिनी एक टेक्निक के करे सिले जो तब बिखा तो काज और भेसी को भेजाइनल अब फिस्टुला हलो ये टा हलो अब्स्ट्रक्टेड चाइल्ड बोर्ड और था देरी ते देरी करे बस बाधा ग्रस्त बस सप्रोशो वेर जग घरने जोटला था शेटर जोनो तिनी एक टा सर्जिकल � सिम्स कहते हैं सिग्मोइंट कहते थे एंड द सिम्स पोजीशन और तब तीनी आरोश हरणियों से सिम्स एस्पेकुलम इसे सभी लोग देखते पड़ते हैं ये टा आविष्कार कर जन्नो सिम्स सिग्मोइंट कहते थे ये टा आविष्कार कर जन्नो एवं सिम्स पोजीशन ये टा आविष्कार तीनी करे चले एक लोग करने होते नहीं हरणियों है आचरण � तो बिरोधिता शक्तिशाली बिरोधिता शक्ति हो तिनी न्यूयॉर्क के महिला दर्जन प्रथम शुनिदिष्ट भावे महिला दर्जन प्रथम हॉस्पिटल तो इडी करे चिलन इन्दे तो इटा तो इडी पिछना वन एक बिरोधिता हो चिलो ही वाज फर्स्ट आउट ऑफ द हॉस्पिटल ही फाउंड इट बिकॉज़ ही इंसिस्टेड ऑन ट्रीटिंग कैंसर he played a small role in the creation of the nation's first cancer hospital. Tini a jati prothom cancer hospital toirite at a chotto bhumika palon kuresilen, which opened after his death. Jeti or the cancer hospital ti, tarmutur pore chalu hai chilo. Tabe abrajalam James is a James Marion Sims, Tini Markin Jukrashtre prothom cancer hospital. तो ये तो तीनी अवधारण रखे चलें। He was one of the most famous and venerated physicians in the country। और तब अमेरिका या यूएस है तो तीनी चलें और न तो मोस्ट सबसे बिग था तो एवं श्रद्धा भाजन एक जन ठीक है शो। In 1876 he was elected president of the American Medical Association और तब 1876 वो तीनी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट निर्वाचित हो गए थे लेन। 
হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট আমেরিকান ফিজিশিয়ান টু বিকাম ফেমাস ইন ইউরোপ তিনি আমেরিকান ডাক্তারদের মধ্যে অন্যতম একজন যিনি ইউরোপে জনপ্রিয় হয়েছিলেন হি ওপেনলি বোস্টেড দ্যাট হি ওয়াজ হি ওয়াজ দ্য সেকেন্ড ও ওয়েলথিয়েস্ট ডক্টর ইন দ্য কান্ট্রি তিনি সরাসরি গর্ব করতেন যে তিনি এই যে তার দেশ ইউএসএ বা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকায় দ্বিতীয় ধনী ডক্টর তাহলে তার সম্বন্ধে আমরা জানলাম যে তিনি অনেক সার্জিক্যাল টেকনিক তৈরি করেছেন সেই সাথে তিনি আমেরিকাতে প্রথম ক্যান্সার হসপিটাল তৈরিতে তার একটা সামান্য অবদান ছিল যে হসপিটালটি তার মৃত্যুর পরে চালু হয়েছিল এবং তিনি আমেরিকার আমেরিকায় অন্যতম বিখ্যাত এবং শ্রদ্ধা ভাজন ডক্টর এবং সেই সাথে তিনি দ্বিতীয় ধনী ডক্টর ছিলেন হাউ ওভার অ্যাজ মেডিক্যাল এথিসিস্ট ব্যারন এইস লার্নার স্টেটস ওয়ান উড বি হার্ড প্রেসড টু ফাইন্ড আ মোর কন্ট্রোভার্সাল ফিগার ইন দ্য হিস্ট্রি অফ মেডিসিন যাই হোক একজন মেডিক্যালের এথিসিস্ট অর্থাৎ নৈতিক ও নৈতিক লোক হিসাবে ব্যারন এইস লার্নার বলেছেন যে এই মেডিসিনের ইতিহাসে জেমস মারিয়ম সিমসের যে আর বেশি কন্ট্রোভার্সাল ফিগার অর্থাৎ বিতর্কিত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টের আই স্ট্যাচু ইন হিজ অনার দ্য ফার্স্ট স্ট্যাচু ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইন দ্য অনার অফ এ ফিজিশিয়ান ওয়াজ ইলেকটেড ইন এইটিন ইন ব্রায়ান পার্ক ইন নিউ ইয়র্ক সিটি বাট রিমুভড ইন টু অর্থাৎ এই জেমস মারিয়ম সিমসের সম্মানে আমেরিকাতে প্রথম একজন চিকিৎসকের সম্মানে আঠারো সালে নিউ ইয়র্কের এই পার্কটি ব্রায়েন্ট পার্কে প্রথম একটা স্ট্যাচু তৈরি হয় কিন্তু সেটা আবার দুই সালে ওখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল দেয়ার আর ইথিক্যাল কোয়েশ্চেন রেইসড বাই হাউ হি ডেভেলপড হিজ সার্জিক্যাল টেকনিক্স অর্থাৎ তিনি যেভাবে তার অপারেশন বা সার্জিক্যাল টেকনিক গুলো আবিষ্কার করেছিলেন সে বিষয়ে অনেকগুলো নৈতিক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল হি অপারেটেড উইদাউট অ্যানেসথেসিয়া অন ইনসলেভড ব্ল্যাক উইমেন হু লাইক থ্রি জোনার্স কুড নট মিনিংফুলি কনসেপ্ট বিকজ দে কুড নট রিফিউজ অর্থাৎ তিনি কোন অ্যানেসথেসিয়া বা অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই অপারেশন করতেন বন্দি কালো নারীদের উপরে তিনি অপারেশন করতেন আর এই বন্দি কালো নারীরা জেলখানার আসামিদের মতোই তারা কোনো কনসেন্ট অর্থাৎ কোনো মত প্রকাশ করতে পারত না কারণ তারা কোনো কিছুতে রিফিউজ বা না করতে পারত না তাহলে যে মারিয়ম সেমসের একটা খারাপ দিক আমরা জানলাম যে তিনি কোনো অ্যানেসথেসিয়া ছাড়াই ইনসিলেপড ব্ল্যাক উমেন অর্থাৎ বন্দি কালো নারীদের উপরে তিনি অপারেশন করতেন ইন দ্য টোয়েন্টি সেঞ্চুরি বিংশ শতাব্দীতে দিস ওয়াজ কন্টেম্পড অ্যাজ অ্যান ইম্প্রপার ইউজ অফ হিউম্যান এক্সপেরিমেন্টাল সাবজেক্ট অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে এই কাজটাকে কন্ডেম করা হয়েছে নিন্দা করা হয়েছে যে এটা মানুষকে পরীক্ষা হিসেবে ব্যবহার করার একটা ভুল ব্যবহার এখানে করা হয়েছে অ্যান্ড সিমস ওয়াজ ডিসক্রাইব অ্যাজ এ প্রাইম এক্সাম্পল অফ প্রগ্রেস ইন দ্য মেডিক্যাল প্রফেশন মেড অ্যাট দ্য এক্সপেন্স অফ আ ভালেবল পপুলেশন এবং সিমসকে মেডিক্যাল প্রফেশনে প্রগ্রেস বা উন্নতির একটা প্রধান উদাহরণ হিসেবে ধরা হয় যেটা করা হয়েছিল একটা ভালনেরেবল ভালনেরেবল একটা জনসংখ্যার আত্মাহুতির মাধ্যমে বা ব্যয় হি হ্যাজ বিন কল্ড এ বুচার অ্যান্ড এ কম্পেয়ার অ্যান্ড কম্পেয়ার টু নাজি ফিজিশিয়ান জোসেফ মেঙ্গেলি অর্থাৎ এই জে মারিয়ম সেমসকে বুচার বা কষাই বলা হয়েছে এবং তাকে নাৎসি চিকিৎসক জোসেফ মেঙ্গেলি সাথে তুলনা করা হয়েছে এই যে আমরা জোসেফ মেঙ্গেলের ছবি দেখতে পাচ্ছি উনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় একজন জার্মানের এস এস অফিসার ছিলেন হি পারফর্মড ডেডলি এক্সপেরিমেন্টস অন ক্রিজনার্স অ্যাট দ্য আউসিক টু কনসেন্ট্রেশন কম এবং তিনি ওই যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাচ্ছে বাহিনীর যে নির্যাতন কেন্দ্র ছিল সেখানে তিনি বন্দীদের উপরে খুবই প্রাণঘাতী অনেক পরীক্ষা করেছিলেন তো এই ডাক্তারের সাথে ওনাকে তুলনা করা হয়েছে সিমস প্র্যাকটিসেস ওয়ার ডিফেন্ডেড অ্যাজ কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য ইউএস ইন দ্য এরা ইন হুইস হি লিভড বাই ফিজিশিয়ান অ্যান্ড অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট এ লুইস ওয়াল 
and other medical historians. So, since the practice of the defense of the doctor, the support of the doctor, the support of the doctor, the support of the the support of the doctor, the support of the support of the doctor, the Black women were willing and had no better option. So, Sims Bolesan, Jito Sims and Bill Dekovizo, the Tini Dash Bondi Kalona Ridder Kure Operation Kuresil, Tarmate, Tini Bolesan, the AJ Bondi Kalona Ridder Kubisuk, the Rais Sukil Operation, Ebong Tasla Kuna Better Option Silona. Sims was a voluminous writer, the Sims Kubi Ekta Onik Boro Agdon Lakoxilan, and his published reports. On these medical experiments, together with his own 471 page autobiography, Ebong Tarshatar Tarshato Akapta Pesarekta Atu Jibuni, summarized in an address just after his death, Ebong Tarmutu Pore Dr. Samari Gorahai, are the main sources of knowledge about him and his career. Tarshampur Kizana Regla Giana Kodanucho, Ebong Tar Career Shampur. His positive self presentation has, in the late 20th and early 21st centuries, been subject to revision. तो तार शाम पर के जो सेल्फ प्रेजेंटेशन आत्तो पुस्तापना शेर अब बिंग शेर तब दिर शेर शेर दिखे ये बोलूँ एको बिंग शेर शेर बिशुरु दिखे रिवीजन है इस वर्ष इधर बार बार अब रिजा करा है इसे रिवाइज करा है इसे तो ये चाइल्डहुड ऐसे आर्डी करियर ऐसे तो हमरा सेम शाम पर जानलम जब हमरा एक तरह तुलना करा है और एवं जिन ये जो जोसेफ मेंगली को भी एक जन कुख्यात तो डॉक्टर से लें तो ये हम रजान लाम जे एक जन डॉक्टर जे मेरियम सिम्स जिनी कालो बंदी नारी देरू पुरे एनेस्थेसिया सड़ाई ऑपरेशन करते हैं एवं ये विषय नहीं है अनेक एथिकल प्रश्नों जगह से कालो बंदी नारी बोलते जो कालो এবং আফ্রিকা থেকে যারা ডায়াসপোরা চলে এসেছিল অস্ট্রেলিয়ার যারা অধিবাসী ছিল মেলানেশিয়ার যারা ছিল এরাই হলো ব্ল্যাক ওমেন এদের উপরে অপারেশন করতেন তো আজকে আমরা এমন একজন বিতর্কিত মানুষ যার নাম হলো জেমস মারিয়াম সিমস তার সম্পর্কে আমরা জানলাম আশা রাখি সবারই ভালো লেগেছে তথ্যগুলো ভালো লাগা ভালো লাগলে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি